Hello friends! Good morning! Welcome back to my channel. It's me again, CC. So ngayong araw na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng video gamit ang Kine Master or Kine Master. So kung nakikita niyo itong letter K, kulay orange na ito, ito po ang Kine Master. So para magkaroon tayo niyan, punta po tayo sa Play Store. I-download po natin ang Kine Master. Click Play Store. Sa search bar, hanapin ang, uh, i-type ninyo ang Kine Master. Yan, lumalabas na kasi nagamit ko na. Kine Master Pro Editor Pre. Click natin. So, pag lumabas itong kulay orange na may K, yan po yung Kine Master. Click nyo po yung Kine Master. And then, dahil ako ay may Kine Master na, i-open ko lang yan. Kayo, i-install nyo po yan. Install nyo. Pag na-install na, lalabas din po itong open. So, click nyo yung open. Okay, click open. Madadala na tayo sa Kine Master. So, ito na po yung Kine Master. So, nakikita nyo po yung bilog dito sa gitna na plus sign. Yan po ang una natin i-click. Select aspect ratio. Sa sa YouTube. So, yung kadalasan ginagamit natin itong 16 by 9. So, click natin yung 16 by 9. Yan. So, ito na po yung dashboard ng Kine Master. Pwede na po tayong mag-edit ng picture. Gagawin natin video. So, ito pong media. Select natin itong media. Ito. Click natin yan. Diyan tayo pipili ng picture. So, limbawa pipili ako dito sa download. So, kayo meron kayong mga uh, picture dyan sa inyong cellphone. Pipili lang kayo ano yung prepare nyo yung gustong gawin video so click ko yung download dyan nakapipili ng picture yan. sample ito muna ang mga background kasi yan po yung meron ako so pili tayo mga apat na picture yan so ibalik ko lang po balik natin sa unahan then click natin itong check na may bilog sa taas ayan so para mag play yan click natin itong triangle sa gilid ayan so makikita nyo hindi yan naka focus dun sa talagang picture so pwede natin ayusin yan kung ano yung gusto natin i-focus sa picture na i-edit natin. So, balikan natin sa una. Himbawa, itong first picture. Gusto natin i-focus yung horse. So, i-click lang natin itong crop. So, yan po. Yung nakikita nyo dun sa picture na yan. Yan yung kanyang start position. So, ito naman yung kanyang end. So, medyo hindi nakafocus yung horses. So, una, itong start position, okay naman na po yung start na yan. So, itong end position ang ayusin natin. Click natin yung end. Pwede natin i-crop. I-hocode lang natin itong picture. Yan, i-focus natin. Pwede natin i-zoom. Para kitang kita yung mga horse. Para yan yung magiging end position niya. Then, after Kung okay na sa inyo yan, click nyo lang ulit tong check. Click natin sa una. Then, play. Yan. So, pinafocus niya yung picture ng mga horse. So, gawin din naman natin itong flower. Okay. Kung gusto natin gawin yung kanyang start position, ay natin buo. Ayan, sa kanyang end position. Gusto natin i-focus ang flowers. Ayan, nakafocus ang flowers. Then, click check para makita natin kung okay. Click natin. Then, play. Ayan. So, ito naman okay na yan. Background lang naman po. So, depende po sa picture na gusto nyo ilagay kayo na pabahalang uh, mag-ayos kung ano yung gusto nyo i-focus so 
gusto naman nating lagyan ng design ito o transition so kung nakikita nyo itong box na ito yung kulay white yan lagyan natin ng design or transition for example 3D transitions pipili lang po tayo dito for example itong bouncy box click yan yan yung magiging nangyayari click check pwede na natin play lang ayan siya karoon ng transition next box, pwede nyo pumili ulit dito sa classic transitions naman for example, itong zoom out ayan click check ayan natin ayan na siya, zoom out na siya and then nakita nyo, medyo umigsi yung picture dito pag ganyang umigsi siya umikli din yung kanyang time, duration so pwede nyo siyang pahabain click lang ito at habaan lang natin siya yan okay. so, ito yung box na to lagyan natin ng transitions fun, fun transitions so ito Big check. Then, habaan natin dito. Play. Ayan. So, ganyan lang po kadali. Okay na yan. Ngayon, for example, nagawa na yung, yung video. At gusto nyo na siyang isave. Kung nakikita nyo itong sa taas na may arrow, i-click natin ito. Ayan, ayun na siya. So, ngayon, i-click nyo ulit itong picture na to na ginawa ninyo. Pupunta siya dyan. Then, nandito yung pamimilihan, may delete. Itong pangalawa, dyan natin isa-save. Click nyo yung pangalawa. na siya. Pwede natin siya export then click export export na yung project natin masasave na pag nasave na yan, pwede nyo na siyang i-upload sa YouTube yan, apat na picture lang yan, kaya madali ma-export pero depende yan sa haba ng video yung gagawin niyo medyo matagal-tagal din yung pag-save Mamaya, i-check po natin kung okay po yung ginawa natin. Tuloy-tuloy na po yun. Ayan, okay na. Pwede na natin yung tignan sa ating gallery. Sa gallery, Hanapin nyo doon yung export. Ayan ito. Sa export. Ayan. Yan na yung ginawa kanina. Marami po po pwede nga idagdag doon sa so, unti-unti po pag-aralan natin yung pwedeng gawin sa kind master. Kung paano maglagay ng text, paano mag uh, gumawa ng video gamit ang chroma key, at marami pa pong iba. So kung may mga katanungan po kayo, just comment down below at sasagutin po natin yan. See you on my next video tutorial. Thank you for watching. Bye-bye.